ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆ ರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತ ನೀವು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಈ ರಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನು ಸರ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಈ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ಈ ತೂರಂತೂ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಅವರೇನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಹೈ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮನದು ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಇವರು ಇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇವರು ಇರಾದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದತಿಗೂ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಕಲಾಪಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿನ ಕಲಾಪಗಳು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕೇಸಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಫೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಗಿರೀಶು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಇವರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಪಕ್ಕೆ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇವರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಇವರು ಅವರು ಬೆನ್ನತ್ತೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಇವರು ಮಾಡೋ ಹೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮದೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೋರಾಟಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆವಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿನವರು ಕೆವಿಯೇಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಅವ್ರು ಕೆವಿಯೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೆವಿಯೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಾಪಿನೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದನೇ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ತೀರ್ಪನ್ನು ತೊಗೊತಾರೋ ಈ ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಗಿರೀಶು ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಕೋರಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ರಜೆ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರಜೆಗಳನ್ನಂತೂ ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಬೇಲು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಾತು ಕ್ಯಾಮ್ರ